十分钟学会赚钱，月入五千，年存六万，工作之外三年赚一百万。看着这么诱人的口号，我用激动的心颤抖了手，点开了某商学院的公众号，关注之后的首条推送信息再次强化了我要入坑，嗯，我要学习的决心，专注于国民财商教育，让一亿人财商及格。这么好的课程，怎么也得二九九八起步吧？看到第二段，我发现自己庸俗了。人家不仅格局高，还很亲民。不要二九九八，不要九九八，只要十二元，每天一块钱，十二天提高财商，一顿早餐钱就能学会理财，走向财务自由。于是我点开了，立即报名，限时最后八分钟，不买就没了。付款页面一遍遍弹出，某某购买了理财课，某某购买了老师一对一辅导，几乎每秒弹出一个。我粗略估算了一下。这样下来，一天八点六万元次付款，也就是一天销售额就高达一百零三万。哇！在算他们能赚多少钱的时候，我发现自己错过了付款时间。但没想到的是，倒计时结束之后，价格还停留在十二元。搞得这么紧张，小丑竟是我自己。抱着试试看的态度，我付了款。过了一段时间，我被拉到一个群，每天老师会在群里发一些所谓的干货内容。但是看了几次，实在看不下去了，因为都是网上一搜就能找到的东西，套路用脚趾头都能猜到。先贩卖焦虑，然后给你说，不用担心，我能带你飞。你看这个同学刚学几天就起飞了。接着就是让你升级课程，想学干货就得继续交学费，会有牛叉的老师一对一辅导。看你这么有慧根，特意给你个优惠价，低成本高收益。小白很可能经不住老师的狂轰滥炸，不敢想象知识付费会变成这个样子。这不是成功学那套吗？各种背书洗脑，各种灌鸡汤打鸡血，就差听懂掌声了。从线下到线上，再换个文艺点的名字，就能继续拉人割韭菜了。今天我们也通过这个商学院反映的现象，来看看知识付费到底是不是坑。下面这段描述来源于公众号“想为故事”独立内容创作人烟鬼，在知识付费领域干了六年，以从业者角度，他把知识付费行业分成几个梯队：逻辑思维混沌大学第一梯队。樊登十点读书，吴晓波频道第二梯队，千聊、励志微课等一些微信生态玩家是第三梯队，在后面第四、第五梯队太小了，忽略不计。前两个梯队并不是通过课程赚钱，而是通过线下服务等其他手段，有的是通过课程实现引流，有的是为了筛选一些志同道合的人。第三梯队之后才是卖课赚钱的。说白了，等级高的玩家都不屑于跟我们了。不管是什么玩家，他们卖课的套路以及课程质量差不了太多。首先要有一个刺中痛点的标题。小白一看，觉得说的就是自己，忍不住点开。然后是极具诱惑力的营销，被精细包装和优化过的课程详情页。有时候你都感觉详情页比课程内容都干，先是让你焦虑，然后告诉你可以解决，又是夸奖师多牛叉，又是说多少学员起飞了，最后再来个限时限量低价秒杀，想不入坑都难。至于质量如何，课程机构并不关心，就看讲师靠不靠谱。有网友买了互联网创业课。老师花了整整三节课的时间，告诉他为什么要拥抱互联网。人家都愿意花钱花时间学习了，眼看就要亲上互联网了，你还把他拉回来讲这些无关痛痒的废话。一些课程机构，一家公司也就十多个员工，一年能开发三百二十八节课，除去节假日一天一节课，生产能力惊人。其实就是课程质量差，很多讲师根本没有开发过课程，复制粘贴就可以了。你听的课可能是十几二十分钟就做出来了，很多讲师一个月也就几千块薪水，还能指望他们带你飞吗？课程机构只需要把课程放到知识付费平台上，就像淘宝卖货一样，我有商品，你有流量，两人一合计，生意就成了。既然是卖货，质量又这么差，那少不了差评吧？不用担心，你说我课不好，还有那么多人说我课程好呢。当然，这些人是真的还是假的，不得而知。课程跟商品还不一样，它是虚拟的，编辑成本是零，刷单的成本可以降得很低。买了课只是第一步，你想人家一节课也就四五十块钱，毕竟也有团队要养。行业门槛低，市场竞争大，不把韭菜割到根儿，他们是不会善罢甘休的。学了一点，你会觉得这内容好像也就这样，没有想象中那么干啊。老师就会说了，咱们有进阶课程，念在你天资聪慧，只收九九八。等你上了九九八的课，老师会继续给你推荐二九九八的课。当然，一些劣质的课程机构代表不了全部，咱不能以偏概全。教干货的机构应该也有，但一定是少数。在这样的一个市场环境下，谁跑得快，谁就能抢占流量。割地一波韭菜，想要跑得快就没办法沉淀下来，把精力放在打磨内容上，除非财力雄厚，烧得起钱，或者有资本介入烧投资人的钱。这项目投了。第三梯队之后的机构，投资人一般看不上，只能烧自己的钱，那就要争分夺秒，先做营销拉流量，人来了钱就来了，资金回笼之后才能慢慢滚起来。想要不被劣币驱逐，那就都变成劣币吧。所以知识付费本质还是商业那一套，都是为了赚钱，名字好听的罢了。
，课程不好，受害的还是消费者。我花了钱，花了时间，上课做笔记，没想到讲师是没什么经验的愣头青，课程是网上复制粘贴的软文，结果自然是学不到什么东西。听了这么多道理，依然过不好这一生，有时候真的不能怪自己。回过头再看好学的我们，是真的想要通过学习不断提升自己，还是被焦虑勾起的三分钟热度呢 ？DT 财经统计了喜马拉雅最热门的十个付费课程，可以看一下这张图，学习完成度竟然没有超过四分之一的。最高的郭论郭德纲品俗文化史也只有 21.7% 的完成率，最低的曾仕强讲中华文化竟然只有 0.1% 的完成率。如果统计各类课程下的完成度，商业财经类、科技类最高为 20% 历史类、教育培训类不足 10% 也就是我买了十节课，坚持看完三节课就已经比绝大多数人更好学了。我的热度可能是五分钟。调侃归调侃，数据真切的反映了知识付费行业的现状。不管是课程质量差，大家没时间，还是热度过去了，结果都是一样，买课如山倒，听课如抽丝。其实说白了，知识付费基本分为专业知识和泛知识两大类，前者更多的是为了升学、考证、求职，门槛也相对高一些，毕竟来学习的都是有明确目的的，考不上就是你机构的责任，结果都是实打实的。后者则是为了缓解焦虑、拓展兴趣或者提高认知，这样的要求和目标并不是十分明确。结果也见仁见智，所以就容易出现滥竽充数的现象。我个人也觉得，如果你的需求是前者，付费没有问题，因为更高效；如果是后者的话，倒不如多看看书，因为这些课程质量差的就是从网上复制粘贴的，质量好点的也无非是把书中的内容提炼出来，美其名曰拆书，把一本书加工成几分钟就能看完的内容，那你只是看到而非学到，就好比上学的时候告诉你题的答案，而不告诉你如何推算出来的，下次遇到类似的题还是不会做。星河也有拆书视频，不过为了大家更好的吸收内容，我都会在视频下方把电子版分享给你们。最后还想说一点，最长的路可能才是最短的路，那些所谓的捷径往往会让你走更多弯路。当你买了各种课，精神上自嗨过后，现实中一切如故，你会感觉更加焦虑和迷茫。想改变现状，一定是先提高认知，再转变思维，最后付诸行动。这个过程没法速成，慢慢走会快一点。好了，本期视频就到这儿了。感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望爱心三连，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，十万小伙伴陪你一起成长。下期成长干货，我们不见不散。